இன்னைக்கு எங்க பகாசுரன் படத்தோட தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர் சங்கத்துக்கு வந்து இருக்க உறுப்பினர்களுக்கு படத்தை திரையிட்டு காட்டணும் ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கு அனுமதி கொடுத்ததுக்கு முதல்ல எங்க இயக்குநர் சங்கத்துக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் படத்தை திரையிட வாய்ப்பு ஏற்பாடு கொடுத்த கௌதம் சாருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தயாரிப்பாளர் அவங்க தான் படத்தை வெளியிட்டுருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் படம் பார்த்த அத்தனை இயக்குநர்களும் பாராட்டினாங்க முக்கியமாக தலைவர் செல்வமணி சார் அண்டு ஆரி உதயகுமார் சார் பேரரசு சார் வந்து ரொம்ப பாராட்டி அவங்க எங் படத்துக்காக படத்தில் என்ன விஷயம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரெஸ் மீட்லேயே சொன்னேன் இது வந்து அனைவருக்குமான படம் இதுக்கு முந்தைய படங்களில் எனக்கு கிடைச்ச பிம்பத்தை வச்சு இந்த படம் பார்க்காதீங்க இது வந்து எல்லா வீட்டுக்கும் அனைத்து ஒரு குடும்பமாக கூட்டு குடும்பமாக பெற்றோர் மகள் மகன் வாழ்கிற அத்தனை பேருக்கும் தேவையான படம் ஒரு வீட்டு உள்ள வந்து ஒரு குழந்தை பத்திரமா இருக்கு அப்படின்ற நம்ம நினைச்சு இந்த காலம் போய் இன்னைக்கு வீட்டுக்குள்ள கதவு சாத்திட்டு இருந்தா அது வந்து எவ்வளவு பயந்து பயந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்குன்றத சொல்லக்கூடிய ஒரு படம் அஹ் அதைதான் அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு திரும்ப நான் என்னோட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சோ படம் வந்து வெள்ளிக்கிழமை வெளியாகி போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நாலாவது நாள் நீங்கள் எல்லாம் போய் தேட்டரில் பட்டை பார்த்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் சொல்லியிருக்கோம் படத்துக்கு வந்து அவ்வளோ வரவேற்பு கிடச்சிருக்கு தமிழகம் முழுவதும் நீங்கள்லாம் படத்தை பார்த்து திரும்ப எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும்னு இந்த நேரத்தில் மறுபடியும் தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன் இல்லை சார் அது ஒரு ஒரு படைப்புக்கு வந்து விமர்சனம் வந்து எப்போவுமே இருக்க தான் செய்யும் அது எதிர்மறை நேர்மறை நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் பொதுத்தளத்துக்கு வந்தாச்சு ஆனால் இந்த படம் வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணுன்றதை வந்து நான் திரும்ப திரும்ப அழுத்தி சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் இதுக்கு முந்தைய படங்களில் நிறைய விமர்சனம் சந்திச்சிருக்கேன் நான் பதிலும் சொல்லியிருக்கேன் இந்த படத்தையும் அது மாதிரி சில விமர்சனம் பண்ணுறப்ப அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இது போய் சேரணும் மக்கள்கிட்ட அது கொஞ்சம் இன்னும் நீங்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அன்புமணி அண்ணன் படத்தை பற்றி பாராட்டி பேசினாங்க ஆமாம் பேசினாங்க எச்ரிராஜ சார் படம் பார்த்துட்டு அவர் பாராட்டினாங்க அண்ணாமலை அண்ணன் வாழ்த்து தெரிவிச்சுருந்தாங்க நிறைய நேற்று செல்வரகன் சார் அவங்க படத்தில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நேற்று வந்து ந எங்களுக்காக படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ட்வீட் போட்டிருந்தாங்க நிறைய நிறைய வாழ்த்துக்கள் வந்துட்டு இருக்கு நான் எதிர்பார்த்த தலைவர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் இந்த எலெக்ஷன் ஈரோடு எலெக்ஷன் டைமில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறதால யாரும் படம் காட்ட முடியல அதை காட்டினா இன்னும் மக்களுக்கு இன்னும் நிறைய போய் சேரும்னு நான் நினச்சோம் பட் அது நடக்கலை இருந்தாலும் மக்கள்கிட்ட ஒரு படத்தை பற்றின ஒரு பெரிய வேர்ட் ஆஃப் கிரியேட் ஆகிருக்கு மூணு நாள் எங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ரிப்போர்ட் தான் எல்லா சைட்லேயும் ஸோ இந்த இந்த வாரம் வரும் வாரம் வெள்ளி சனி ஞாயிறும் படம் இருக்கும் தேட்டரில் எல்லாரும் போய் பார்க்கணுன்னு என் சார்பிலையும் படத்தை வெளியிட்ட கௌதம் சார் சார்பிலையும் தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன் அவங்களுக்கு படம் பார்த்து கூப்பிட்டுருக்கோம் சார் அதான் எல்லோரும் ஈரோடு தேர்தலில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க இவங்க தேர்தலில் பங்கெடுக்கல அதனால் இவங்க எனக்கு இப்போ வாழ்த்து சொல்லிட்டாங்க நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் முடிஞ்சால் அவங்களுக்கு படம் போட்டு காட்டணும் நான் இல்லை நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் சார் தமிழகத்தில் இருக்க அத்தனை கட்சிகளுக்கும் கூப்பிட்டு இந்த படத்தை போட்டு காட்டும் ஏன்னா எல்லா கட்சியில் இருக்கிற தொண்டர்களுக்கும் அவங்க வீட்டில் இருக்க பிள்ளைகளுக்கும் தான் இந்த படம் நான் முன்னாடி சொல்கிறேன் இந்த படத்தை வந்து தயவு செய்து பிரித்து பார்க்க வேண்டாம் இந்த படம் எல்லோருக்குமானது பெட்ரோல் ஸ்டானத்தில் இருக்க பிள்ளைகள் ஸ்டானத்தில் இருக்க எல்லோரும் இந்த படத்தை பார்த்து இதுக்குள்ளே இந்த மொபைலுக்குள்ளே என்ன மாதிரியான ஆபத்தான ஆப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சொன்னாங்க எல்லாம் இந்த கிளைமேட்ஸ் தான் அந்த படத்தோட மொத்த கதையுன்னு நான் வந்து ஸ்னீப்பிக்காக வர புதன்கிழமை அந்த கிளைமேட்ஸை வெளியிடலான்னு ஒரு முடிவில் இருக்கேன் ஸோ அது புதன்கிழமை வெளியிடுறப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த படம் வந்து என்ன முக்கியமான விஷயம் பேசியிருக்குன்னு ஸோ பார்த்து மற்றவங்களாம் தெரிஞ்சுட்டு தேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள் ஆமாம் சார் இதில் வந்து அந்த ஆமாம் அந்த பொள்ளாச்சியில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் வந்து என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் போயிருப்பாங்க அவங்களோட பெற்றோர்கள் எப்படியெல்லாம் ரொம்ப துன்புற்ற பத் அவங்களுக்குள்ளே எப்படி தன்னை வந்து எப்படி அந்த தாங்க முடியாத வழியை வந்து சினிமாவில் சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து இந்த படத்தில் ஒரு காட்சியாகவே அமைஞ்சிருக்கு நட்டி சாரோட அண்ணா அவங்க அண்ணி அந்த கேரக்டர் வந்து அதை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி பொள்ளாச்சி மட்டும் இல்லை பொள்ளாச்சி மாதிரியான சம்பவங்களில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணோட தகப்பனோட வழி வந்து இந்த படத்தில் காட்டியிருக்கோம் சார் என்னோடய முதல் முதல் படத்துலேருந்து இப்போ வரைக்குமே பேரரசர் சொன்ன மாதிரி நான் சமூகம் சார்ந்து தான் படங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுலேருந்து மாறுறதுக்கு எனக்கு பெருசாக விருப்பம் இல்லை திரும்பவும் இன்னொரு சமூகம் சார்ந்த ஒரு முக்கியமான எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரு
பகா சொன்னும் அதே தான் என்ன விசாரிச்சுனோ என்ன நடந்ததோ அதை தான் படமாக எடுத்திருக்கேன் படைப்பில் எந்த சமரசமும் இருக்காது நான் ஒரு கண்டென்ட் எடுக்கிறேன்னா அதில் நூறு பர்சன்ட் வேலை செஞ்சு அதை மக்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுவேன் இதுதான் என்னோடய கேரக்டர் நான் போயிட்டு வந்தேன் சார் பா கடலூர் பாண்டி திண்டிவனம்லாம் போயிட்டு வந்தேன் சேலம் தருமபுரி போகிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லை ரெண்டு நாள் ரொம்ப டயர்ட்னஸ்னால் ஃபீவர் இஷ்யூ ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஸோ இன்னிலேருந்து மறுபடியும் ப்ரொமோஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக மக்களை பார்க்க வைக்கிறது என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமோ எங்களால் சக்திக்கு கண்டிப்பாக செய்யும் சார் தமிழ்நாடு எட்டு ஏரியா தான் சார் மதுரை திருநெல்வேலி வந்து நான் இதை முடிச்சு தான் அங்கே போய் கவர் பண்ண முடியும் எட்டு ஏரியாவில் மூணு ஏரியா கவர் பண்ணிட்டேன் இன்னும் அஞ்சு ஏரியா கவர் பண்ணணும் திருச்சி வரைக்கும் போயிட்டு வந்துட்டேன் சார் நான் எது சொன்னாலும் அதில் ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் தான் நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் சார் படம் இல்லை சார் என்ன இல்லை சார் இல்லை என்னோட யூஸ்வலாக எனக்கு ஒரு படத்தோட கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட் இருக்குல்ல சார் என்னோட படம் அதிகமாக வசூல் ஆகிற இடங்கள் இதெல்லாமே ஸோ அங்கே போய் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொமோஷன் முடிச்சுட்டு மற்ற ஊர் போகிறது யூஸ்வல் அதுதான் அப்படி தான் பண்ணுவோம் சார் பகாசுரன் பகாசுரன் பற்றி மட்டும் பேசுவோம் சார் சார் இப்போ பகாசுரன் படத்தை போய் பாருங்க நான் இதெல்லாம் நல்லபடியாக ஓடி இந்த மேலே இருக்கிற இந்த சில சில விஷயங்கள்லாம் மாறிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக உச்சநடிகர் கூட வேலை செய்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறேன் நன்றி சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து எங்களுடைய சங்க உறுப்பினர் மோகன்ஜி அவர்கள் இயக்கிய பகாசுரன்கிற திரைப்படத்தை பார்த்தோம் இந்த திரைப்படம் இயக்குனராக மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து ஒரு பெற்றோராக ஒரு பெண் குழந்தைக்கு தந்தையாகவும் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்த சொல்ல வந்திருக்குன்னு தான் இப்போ வந்து நாங்கள் உணர்கிறோம் ச பல இடங்களில் வந்து படத்தை பார்க்கவே கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது பயமாக இருக்குன்னா உண்மையை நம்ம எதிர்கொள்கிறதுக்கு வந்து ஒரு அச்ச உணர்வு ஏற்படுத்துது அதாவது வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு குழந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் பாதுகாப்பாக இருக்குது வெளியே எங்கேயா போய் காணாம போயிட்டா தான் வந்து ஒரு தாய் தந்தை வந்து குழந்தைய காணும்னு பயப்படணும் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு குழந்த வீட்டுக்குள்ளே கதவை பூட்டிகிட்டு இருந்தால் நம்ம பயப்பட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடுச்சு குழந்தையோட வளர்ப்பு முறையில் முன்னாடி வந்து ஒரு வ விஷயம்னா அப்பா அம்மாவுக்கு பயம் எனக்கு அப்பா எங்கள் அப்பா பார்த்தா எனக்கு இன்னும் பயம் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு தந்தையாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா குழந்தைகள் குறிப்பாக பெண் குழந்தைகள் எதையும் தாய் தந்தை கிட்ட கூட ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு உறவு முறை தான் வந்து நம்ம ஏற்படுத்தணும் அவங்க தப்பே பண்ணியிருந்தால் கூட நம்ம தப்பை அப்பா அம்மாவுக்கு சொல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தை குழந்தைகளை நம்ம கொடுக்கணும் இல்லைன்னா மிகப்பெரிய ஆபத்தை இந்த சமூகம் எது எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூ நிலையில் இருக்குது இது யாரோ வந்து ஒரு இன்னார எதிரியாவோ இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினை எதிரியாவோ ஒரு வில்லனை வந்து சித்தரிச்சோ இந்த படம் எடுக்கலை இந்த படத்தில் வந்து என்னென்னா நம்ம இந்திய துணைக்கண்டத்தில் நம்ம மிகப்பெரிய ஆபத்தான ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கும் ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து இப்போ வந்து ஃபோன் பார்க்குறாங்க இல்லை இப்போ ஐபேட் வச்சுருக்காங்க இல்லை சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க இது சரி நம்ம வேண்டாம் ஏ அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாதுன்னு கட் பண்ணால் இப்போ கல்வி கூட எஜுகேஷன் கல்வி கூட ஆன்லைனில் தான் வருது பெரும்பாலான பள்ளிகள் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து ஹோம் ஒர்க்கை வந்து ஆன்லைனில் இல்லை ஒர்க்கே கூட ஆன்லைனில் தான் அனுப்புகிறாங்க அப்போ பெரும்பாலும் அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க படிக்கிறாங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணுறாங்களான்னு ஒன்றுமே தெரியல அப்போ எப்படி அவங்களுக்கு அவங்க கொ குழந்தைங்கள நம்ம வந்து திருடங்க மாதிரி வந்து பின்னாடி வந்து கண்காணிச்சுட்டே இருக்க முடியாது அப்போ குழந்தைங்களுக்கு நம்ம மேலே ஒரு அறுவறுப்பு ஏற்படுது நம்ம கண்காணிக்கிறோங்கிற போது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நம்ம கிட்ட டிஸ்டன்ஸ் ஆகிறாங்க ஐயோ இது மாதிரி தப்பாக நினைக்கிறாங்களே நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்தா அவங்களுக்கு வேறு வழியாக திரும்புறதுக்கு உண்டான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இதை எப்படி டீல் பண்ணுறதுனே எனக்கு தெரியல இந்த வந்து நான் வந்து ஒரு குழந்தைங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து தந்தையாக இருக்கும்போது நான் இதை எப்படி டீல் பண்ணுறது அவங்கள வந்து நான் எப்படி அவங்க நண்பனாக வந்து அவங்களுக்கு சொல்கிறது இது வந்து எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தலையாய பிரச்சனை இந்த படம் வந்து அந்த பிரச்சனை தான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுது அதனால் தயவுசெய்து இதை வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கு எதிராக இதில் வந்து என்ன ஒரு ஒரு கதையாக பண்ணும்போது யாரோ ஒரு வில்லனை காமிக்கணும் ஒரு இன்னார் ஒரு வில்லன் இந்த வில்லன் இந்த குற்றத்தை செஞ்சான் காமிக்கிறதுக்காக ஒரு வில்லனை நம்ம இந்த படத்தில் பயன்படுத்துகிறோமே தவிர யாரையோ பயன்படு யாரையோ குறிப்பிடுறதுக்காக இந்த கதை இல்லை இந்த சொசைட்டியில் வில்லன்கள் வந்து நம் வீட்டுக்குள்ள சாலையில் கல்விக்கூடத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில் ஸோ வேலை செய்கிற இடத்துல
ஒரே கை நேரத்தில் குழந்தைக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்போ இது வந்து இது விஷம் இது மருந்து அப்படிங்கிற தெளிவை நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் ஒருவேளை தெரியாமல் அவங்க வந்து விஷத்தை வந்து எடுத்துட்டாவோ அதை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடியது அவங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டா அவங்க பயப்படாமல் நான் இந்த தப்பை பண்ணிட்டோமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம கிட்ட சொல்லணும் அந்த தைரியத்தை நம்ம கொடுக்கணும் இதுதான் இந்த படம் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குற பாடம் அதனால் தயவு செய்து இது நீங்கள் வேறு மாதிரியான ஏன்னா மோகன்ஜிக்கு வந்து வேறு வேறு கலர் இருக்குது அவர் அப்படிப்பட்டவர் இப்படிப்பட்டவரும் ஒரு கலர் இருக்குது அதனால் அவர் நம்மளை தான் சொல்கிறாரோன்னு யாரும் நினச்சிக்கூடாது இதில் வந்து யாரையும் சொல்லலை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நூற்றி நாற்பது கோடி ஜனங்களுக்கும் பொதுவான அதில் வந்து ஒரு நாற்பது கோடி பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அந்த நாற்பது கோடி பெற்றோர்களுக்கும் பொதுவான விஷயத்தை தான் இதில் மோகன்ஜி வந்து அதை எடுத்திருக்காரு அதை மிக சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு அதை வந்து ஒரு அழகாக நம்மளுடைய கலாச்சாரமான அந்த கூத்து கூத்தை வந்து ஒரு கூத்து கலைஞர் எப்படி இருக்கணும் செல்வராகன் வந்து மிக அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஒரு டைரக்டராக அவர் நல்ல படம் பண்ணியிருக்காரு நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் ஒரு ஒரு கூத்தாடியாக வந்து இந்த படத்தில் ஒரு சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு அது போல் வந்து கே ராஜன் வந்து அப்பப்போ வந்து போவார் ஆனால் அவர் ஒரு சிறப்பான ஒரு நடிகைங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல இந்த படத்தில் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு நடித்த எல்லாருமே வந்து பல பேர் வந்து தொழில் முறை கலைஞர்கள் அவங்களாம் வந்து அங்கங்கே வந்திருக்காங்க அந்தந்த கேரக்டர்ஸ் அங்கங்கே வந்திருக்காங்க அதனால் வந்து அவங்க இயல்பாக இருக்காங்க அது போல் வந்து இந்த கதையை ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து என்னுடைய நண்பர் வந்து நடராஜ் நடிச்சிருக்காரு நட்டி நடிச்சிருக்காரு மிக அருமையாக இந்த சமூகத்துக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து தெளிவாகவும் குழப்பம் இல்லாமல் வந்து சொல்கிற ஒரு கதாபாத்திரத்தில் அவர் நடிச்சிருக்காரு அவர் வழக்கமாக ஹீரோனால் இது மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லாமல் அவர் கேரக்டர் என்னவோ அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு அந்த கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு எல்லோரும் மிக சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த திரைப்படத்தை அனைவருக்கும் கொண்டு செலுத்துகிற விஷயமா நீங்கள் உங்களுக்கு கூட வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது இதில் வந்து சின்ன சின்ன வருத்தம் மறு உங்கள் டைரக்டர் மேலே உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கலாம் பழைய படங்களில் வந்து ஏதாவது ஒரு வருத்தம் இருக்கலாம் அந்த வருத்தத்தெல்லாம் கேரி ஓவர் பண்ணாமல் நீங்கள் தயவு செய்து இதை நாம் நமது குழந்தைகள் அனைவருக்கும் நமது பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் இந்த படத்தை கொண்டு செலுத்தணும் இதில் எந்த விதமான மாறுபாடும் வச்சுக்காதீங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக நான் வைக்கிறேன் இந்த படத்தை நாம் பெற்றோர்கள் முதல்ல பார்க்கணும் குழந்தைகளோடு சேர்ந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும் அவங்களோட பார்க்கும்போது அப்போ அது போல் காட்சியில் வரும்போது நான் வந்து பயந்து தலை குனியும் போது என் குழந்தை பக்கத்தில் இருந்தால் நான் குழந்தை இப்படி தோலில் போட்டுவிட்டா அப்பா அவ அப்பா கையை அவ பிடிச்சிக்கிட்டாங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிந்து கொள்கின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து இது ஏற்படும் அது போன்ற ஒரு திரைப்படத்தை வந்து இந்த திரைப்பட குழுவினர் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்த கௌதம் அவர்களுக்கும் தயாரித்த கௌதம் அவர்களுக்கும் திரைப்படத்தை எழுதி இயக்கிய மோகன்ஜிக்கும் ஒத்துழைத்த அனைவருக்கும் எங்கள் திரை தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்கத்தின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொடுக்கணும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி இது தவ பெண்கள் சுதந்திரத்துக்கு எங்கேயுமே விமர்சிங்க அதெல்லாம் வந்து தவறான வக்கரம் பிடிச்சவங்க சொல்கிற விஷயம் அது அதில் இதில் வந்து இதை விட பெண்ணுக்கு ஒரு தந்தை வந்து எந்த இதுவும் கொடுக்க முடியாது படத்தை பார்த்து அவங்க சொன்னாங்கன்னா அவங்களோட நான் வந்து நேரடியாக வந்து விவாதிக்க நான் தயாராக இருக்கேன் ஒரு தந்தை இதை விட சிறப்பாக ஒரு குழந்தைக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தது இருக்காங்க அது அதனால் பெண்கள் சுதந்திரத்தை பாதிக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி கூட இந்த படத்தில் இல்லை ஐயோ அதுதானே தவறா இருக்கு செல் கார்ல போறோம் லெப்ட்ல போ ரைட்ல போனியா நம்ம வச்சு போற போ பாதுகாப்பு வைக்கிறோம் முன்னாடி கார் கண்டுபிடிக்கும் போது அது மாதிரி இல்லையே லெப்ட்ல போ ரைட்ல போலாம் இல்லையே அப்போ ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் நேரடியாக மோதிக்க கூடாதுங்கிறது நம்ம வைக்கிறோம் கீப் லெஃப்ட் அப்படின்னு வைக்கிறோம் அது போல் செல்ஃபோனை கையில் கொடுக்கும்போது இதில் எதை பயன்படுத்தணும் எதை பயன்படுத்தக்கூடாது தெரியாமல் பயன்படுத்திட்டியா நீ மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அதுக்கான அறிவை வந்து குழந்தைகள் சொல்கிறதுல எந்த விதமும் தவறும் இல்லை இதுக்கு வந்து பத்திரிகைக்காரங்களே பண்ணலாம இந்தியாவில் நுழைகின்ற ஆபாசங்கள் சைனாக்குள் நுழையாது அது எப்படி நுழையல இது யார் தடுத்தாங்க அரசு தடுத்திருக்கு அந்த அரசாங்கம் இது போன்ற ஆபாசங்கள் உள்ள வரக்கூடாது தடுத்திருக்கு அப்ப இதையெல்லாம் தடுக்கக்கூடிய வலிமை படைத்தது மத்திய அரசாங்கம் தான் அவங்க தான் இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணி இது மாதிரி ஆபாசங்கள் தமிழ் இந்தியா நாட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு தடுக்கணும் இந்த அறிவு உள்ள வரலாம் ஆபாசம் உள்ள வராமல் தடுக்க வேண்டிய விஷயம் அவங்களோட தான் 
அது வந்து அவர் மேலே குற்றம் சாட்டுறதுக்காக வைக்கக்கூடிய வக்கரத்தினோட உச்சமாகவும் ஒரு அவர் அவரை டேமேஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற குற்றச்சாட்டாக தான் இருக்குது இங்கே என்னென்னா இந்துத்துவம் வேறு இந்து நம்பிக்கை வேறு நான் ஒரு இந்துவாக இருக்கும்போது நான் என் கடவுளை நம்புவது வந்து ஒரு இந்துத்துவம் கிடையாது ஒருத்தர் திணிக்கிறது தான் இந்து நீங்கள் சொல்கிற இந்துத்துவாக இருக்கலாம் இங்கே இருக்கிற நூற்றி நாற்பது கோடி பேரில் நூறு பேர் இந்து நூறு கோடி பேர் இந்துக்களாக இருப்பாங்க அவங்க தங்களுடைய கடவுளோட எப்படி போய் முறையிடுவாங்க கடவுள் வந்து இங்கே பண்ணுறாரு எதுவுமே காமிக்கல அவர் வந்து அவர் இறை நம்பிக்கை போன்றவர் அவருடைய க அவருடைய வேதனையை வந்து கடவுள்கிட்ட சொல்கிறாரு இங்கே எல்லாருடைய வேதனை யார் அந்தந்த கடவுள்கிட்ட தானே சொல்கிறாங்க நான் என் கடவுள்கிட்ட சொல்கிறேன் அவர் அவர் கடவுள்கிட்ட சொல்கிறாரு இதனால் எந்த மத மதத்தையும் அவர் இதில் திணிக்கல அது வந்து அவர் மேலே வந்து ஏதோ பழைய பழைய திரைப்படங்களில் அவர் கொஞ்சம் ஒரு சார்பு இருந்தது நான் கூட கவனித்து அவருக்கு சொல்லியிருக்கேன் அந்த படத்தில் கொஞ்சம் இருந்தது உண்மை நான் அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் அதாவது வந்து என் கடவுள் நல்லவர் என் கடவுள் வல்லவர் சொல்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் இருக்குங்க அடுத்த கடவுள் வந்து தாழ்மையானவர் அடுத்த மதம் தாழ்மையான சொல்ல யாருக்கும் ரைட்ஸ் இல்லை அவர் ஆ சொல்லியிருக்கா அது கொஞ்சம் அதில் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு மற்ற இப்போ வந்து முதல்ல நான் ஒரு இந்துவாக இருந்தால் என்னுடைய மதத்தை சீர்படுத்த வேண்டியது தான் என்னுடைய வேலை அடுத்த மதத்தில் குறைகளை சொல்ல வேண்டிய அந்த மதத்தை அவன் என் முதல்ல என் வீட்டை நான் சரி பண்ணணும் அடுத்த வீட்டில் இருக்கிற நட குறை சொல்லி என் வீடு சிறந்ததுன்னு சொல்லிக்கூடாது இரு கோடுகள் வரும் இந்த கோடில் வந்து என் கோடை நான் பெருசாக போடணும் தவிர அந்த கோடை சீ கம் கம்மி பண்ணுற வேலையை பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அதனால் இன்னும் இந்த படத்தில் அவர் எந்த மதத்தையும் புண்படுத்தலை எந்த மதத்தையும் தாழ்வ சொல்லலை எந்த மதத்தையும் உயர்த்த பிடிக்கல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு தந்தை அவன் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவன் அவன் வந்து ஒரு கூத்தாடி கூத்து அவன் கலைஞனா அந்த சாமிக்கிட்ட தன் குடைகளை சொல்கிறான் அவ்வளோதான் நான் உணர்ந்தேன் அதில் வேறு ஒன்றும் அதில் இருக்க மாதிரி தெரியல இப்ப முன்னாடி வந்து நாம் நினைச்சா நானே தான் வச்சுக்கணும் இன்னைக்கு வந்து அவங்க அவங்க கருத்தை பரப்புறதுக்கு சோசியல் மீடியா இருக்கு அப்போ இதே கருத்து முன்னாடி இருக்கும் போது அது முலையிலே செத்து போயிடும் இன்னைக்கு தண்ணி ஊற்றி வளர்க்கறதுக்கு உங்களை போன்ற ஊடகவியலாளர்கள் கொஞ்சம் பேர் அதில் இருப்பாங்க அவங்களே வந்து சோசியல் மீடியா வச்சுட்டுருப்பாங்க அதில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு பரபரப்பாக வந்து இப்போ வந்து ஒரு பேட்டி இருக்குது அது ப அதனுடைய ஹெட்லைனுக்கும் உள்ள இருக்கிற வாட்ஸ்அப்புக்கும் உள்ள இருக்கிற யூடியூப்புக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா ஏதாவது திரைப்படம் திரைப்படத்தில் வந்து சொல்கிறதெல்லாம் வந்து எடிட் எடிட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு சென்சார் இருக்குது யூடியூப்பில் நீங்கள் என்ன போட்டாலும் வந்து எடிட் பண்ணுறது ஏதாவது சென்சார் இருக்கா நீ எது ஒன்றாலும் போட்டுக்கலாம் அதனால் வந்து நீங்கள் யூடியூபில் பாருங்கள் உன் இப்போ ஒரு உண்மை இல்லாத ஒரு செய்தியை போட்டிங்கன்னா அது யார் போய் தடுக்கிறது எது ஒன்றாலும் செய்தி நிறுவனங்கள் வேறு யூடியூபர் நான் நான் கூட நாளைக்கு நினைக்கிறது உண்மை நீங்க படிக்கிறது அது மாதிரி நான் படிக்கிறது போல இருக்கு நான் என் திறந்தா இப்ப இப்பவே என்ன காமிக்கிறேன் இந்த இதுல வந்ததுல எதெல்லாம் உண்மை இருக்கு நீங்களான்னு பாக்கலாம் அதனால இது வந்து என்னன்னா ஒரு பரபரக்காக்கிறதுக்கு நீங்க தலைப்புக்கும் உள்ளக்குற செய்திக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத செய்திகள் எவ்வளவு இருக்கு இப்ப நான் சொல்லுவேன் ஒரு விஷயத்த பத்திரிகையால கூட சண்டை ஆர்கே செல்வ சண்டை இன்னைக்கு ஒருத்தர் ஹெட் போடுவாரு அதுவா விஷயம் உங்க கேள்வி நான் பதில் சொல்லியிருப்பேன் இது போல் அவர் பரபரப்புக்காக சிலது வந்திருக்கும் அதனால் விஷயம் இல்லை இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதை இதில் அவர் யாரையும் புண்படுத்தவில்லை சில நேரங்களில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆக்ஷனுக்கு ரியாக்ஷன் காமிக்கிறவர் ஒருத்தர் வில்லனாக காமிக்கணுங்கிறதுக்காக யாரையும் ஒருத்தர் காமிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குமே தவிர இதில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தை வந்து அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னா 
இந்த அறிவியல் வளர்ச்சிங்கிற மூலம் பல ஆப்ஸுகள் உள்ளே வந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் பெற்றோர்களாக உங்கள் குழந்தைங்கள பத்திரமா பார்த்துங்க உங்கள் குழந்தைங்களோட உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல உறவு இருக்காமல் வச்சுங்க அவங்க தப்பே பண்ணியிருந்தால் கூட உங்ககிட்ட சொல்கிற அளவுக்கு அவங்களோட உங்கள் உறவு முறை வச்சுக்குன்னு தான் சொல்கிறார் தவிர நீங்கள் அதை பயன்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்ல பெண்கள் எங்கே வெளியே போகக்கூடாதுன்னு சொல்ல பெண்கள் போகணும் படிக்கணும் அதை பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு அவன் சொல்லக்கூடாது அதுதான் நான் உணர்ந்தது ஒரு திரைக்கலைஞர் திரைக்கலைஞனா ஒரு ரசிகனாக நான் உணர்ந்தது அது அனைவராலும் மிகப்பெரிய பாராட்டை பெற்றிருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்வதில் சந்தோஷப்படுகிறேன் மோகன்ஜிக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த படம் ஒரு மிகச்சிறந்த பிடைப்பாளி ஒரு நல்ல படத்தை எடுத்திருக்கார் நம்ம தலைவர் செல்வமணி அவர்கள் சொல்லும்போது சொன்னார் ஒவ்வொருத்தரும் வேறு வேறு மாதிரியாக ஒரு இயக்குனரை வந்து நீங்கள் கணிக்கிறீங்க அதை அது அதை வந்து நீங்கள் அப்படி பண்ணக்கூடாது எப்பவுமே ஒரு விமர்சனம் போது அந்த படத்தை பார்த்து அது என்ன ஒரே ஒரே முகமான விமர்சனத்தை நீங்கள் கொடுக்கணும் நீங்கள் இந்த படத்தில் என்ன இருக்கோ அந்த கருத்துக்களை அடிப்படையில் கொடுக்கணும் மற்ற பழைய விஷயங்கள் எல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டுருந்தார் ஏன்னா என்னை பொறுத்தவரை இந்த படம் வந்து ரொம்ப சுபமான படம் நானும் ஒரு மகளுக்கு தந்தை இவரும் ஒரு மகளுக்கு தந்தை இவரும் ஒரு மகளுக்கு தந்தை இப்போ நாங்கள் தந்தை ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப பொறுப்புணர்வோடு நாங்கள் பேசிட்டோம் இந்த படம் வந்து எங்களுக்கான படம் தந்தைகளுக்கான படம் தாய்மார்களுக்கான படம் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இந்த செயலி இந்த ஆப் ஆப் இந்த ஆப் வந்து ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனுக்காக கொண்டாந்தாங்க ஆனால் அது இப்போ ஒரு டெரரிசமாக மாறிப்பு ஆப் டெரரிசம்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அரசாங்கத்தில் இந்த கடந்த ஒரு நாலஞ்சு மாதமாக வந்து இந்த சூதாட்டத்தில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் நிறைய பேர் காசு அழுந்துட்டு தற்கொலை பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது தொடர்ந்து நடந்துகிட்ருக்கு இதுக்காகவே ஒரு அரசாங்கமே போராடுது மாநில அரசாங்கம் போராடுது மத்திய அரசாங்கத்துக்கிட்ட கேட்டுகிட்ருக்கு கவர்னர்கிட்ட கொண்டு போகிறாங்க ஒரு பெரிய முயற்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஆப்களால் பல உயிர்கள் போகுது இந்த மாதிரி ஆப்களால் குழந்தைகள் வாழ்க்கை சீரழிக்கிறது நிறைய பேர் வக்கர புத்தியை வளர்க்கறதுக்கு இந்த ஆப்களை பயன்படுத்துகிறாங்க ரெண்டு விஷயம் சிகரெட்டு புகைப்பதே உடல் நலத்துக்கு கேடு அது புற்றுநோய் வரும் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நீங்கள் சிகரெட்டை வீங்கன்றாங்க இந்த சிகரெட்டையே இங்கே தடை பண்ணிட்டால் முடிஞ்சு வச்சுல ஒரே ஒரு கையெழுத்து போடுங்க அதே மாதிரி குடிப்பதே உடல் நலத்துக்கு கேடு தீங்கு விளைவிக்கும் உயிருக்கு பாதுகாப்பு கிடையாதுன்னு நீங்கள் போட்டுட்டு குடிய வைக்கிறீங்க விற்கிறோம் இல்லையா நீங்கள் அதை படிச்சுட்டு தானே வாங்குறீங்க எல்லாருமே நம்ம ஓ குடி அந்த 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 இதையே டோட்டலாக தூக்கிடுங்க பேன் பண்ணுங்க அதே மாதிரி ஆப்பில் செல்வமணி சொன்னது என்னென்னா ஆப்பில் ஒரு செல்ஃபோனை நல்லதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் கெட்டதுக்கும் பயன்படுத்தலான்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு கெட்டதுக்கு பயன்படுத்துறதை யார் காப்பாற்றுறது அரசாங்கம் தான் காப்பாற்றுது அதுக்குள்ளே தேவையில்லாத ஆப்புகள்லாம் இதுக்குள்ளே நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது தேவையில்லாதன்னா இந்த வக்கரத்தையும் இந்த வன்மத்தையும் அதே மாதிரி இந்த ஜாதியை வச்சு சில பேர் பேசுகிறாங்கல்ல இந்த மாதிரி இதுகளை கூட வரக்கூடாமல் பண்ணிடும் நான் முதல்லேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஜாதிக்கு கூட ஒரு விஷயத்த சொன்னேன் அந்த ஜாதி இந்த ஜாதி இந்துவில் மேல் ஜாதியாக கீழ் ஜாதியாக இதில் இதுக்கெல்லாம் எதுக்குங்க நீங்கள் இப்போ ஸ்கூலில் போய் ஜாயின் பண்ணும்போதே அப்ளிகேஷனில் இந்தியன் இந்து அவ்வளோதான் அதோடு முடிச்சுட்டு கையெழுத்து போடுங்க அது ஏன் நீங்கள் ஜாதின்னு ஒன்று வைக்கிறீங்க அதில் அங்கேயே முடிச்சுட்டா எல்லா யாருக்குமே எந்த ஜாதினே தெரியாமல் போயிடும் ஒரு 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 ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறம் இதை தான் சொல்ல வரேன் ஆப்லேயும் அதை எடிட் பண்ணணும் ஜாதி விஷயத்துலையும் எடிட் பண்ணணும் மற்ற பொலிட்டிக்கல் விஷயங்களையும் இந்த ஜாதிகளை பற்றி பேசுகிற இந்த ஆப்புகளை எல்லாம் வேற யார் போட்டாலும் அந்த கண்டென்ட்டை ஆட்டோமேட்டிக்காக டிலீட் ஆகிற மாதிரியான விஷயங்களை கொண்டு வந்தால் நம்மளை மட்டும் இல்லை நம்ம சமுதாயத்தை மட்டும் நம்ம குழந்தைங்களையும் தரமான குழந்தைங்களை கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதில் ஒரு போர்ஷனை எடுத்துகிட்டு தான் இதை வந்து அழகாக பண்ணியிருக்கார் ஒரு தாய்க்கும் மக தந்தைக்கும் மகளுக்கும் இடையே ஒரு ஆப் அது எப்படி வாழ்க்கையை சீரழி எது ஆமாம் நான் இது நிறைய பேர் கேட்டாங்க தம்பி நீ ரொம்ப லேட்டாக நான் சொ நான் நான் தான் சொல்கிறேன் நான் சின்ன கவுண்டர்னு எடுத்தேன் நீ நீ சின்ன கவுண்டர் படம் பார்த்துருக்கேன் சின்ன கவுண்டர்னு முதல்ல நான் தான் எடுத்தேன் சின்ன கவுண்டர்னு படம் எடுத்தது ஏதாச்சும் புரட்சி வந்து ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்ததா நீ மத்தவன் கெட்டவன் நீ நல்லவன் சொல்லும் போதுதான் பிரச்சனையே வருது 
புரியுதா கூடிய ஒரு ஊருக்கெல்லாம் துணி துவைக்கிறவன் செலவு தொழிலாளி அவர் அவரை விட உயர்ந்தவராக காட்டியிருப்பேன் ஸோ இது வாழ்வியல் என்றது நம்ம எடுத்துக்கிறத பொறுத்து நீ எழுதுறத பொறுத்து நீ உள்வாங்கிறத பொறுத்து நீ வன்மமாக உள்வாங்கி வன்மமாக அதை இது பண்ணீங்கன்னா அது வன்மமாகிடும் ஒரு கிரியேட்டர் அவன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கான் அவனை வந்து கெட்டவனா சித்தரிக்கணும் நீ முடிவு பண்ணினா சித்தரிக்கலாம் அதான் எப்படி செயலியை மிஸ்யூஸும் பண்ணலாம் யூஸும் பண்ணலாம் அதை மிஸ்யூஸ் ஆகிற செயலிகளை தடை செய்ய வேண்டும் உலகம் ஃபுல்லாக இருந்து மற்ற மற்ற சேனல்கள்லாம் உள்ளே வந்து நுழையுது இந்தியாவில் அதை எடிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது நல்லாயிருக்கும் அதுக்காகவாவது இந்த படத்தை ஒரு முறை அனைத்து தாய் தந்தையர்களும் பார்க்கணுன்ற ஒரு வேண்டுகோளை நான் வைத்து இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாகவே நாம் நினைப்போம் வெற்றி மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஆக்குவதற்கு நாம் எல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் குறிப்பாக ஊடகவியலாளர்கள் யூடியூபர்ஸ் அண்ட் பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நான் இந்த கோரிக்கையை வைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சினிமாவில் வந்து ஒரு மூணு வகை இருக்கும் ஒன்று ஜனரஞ்சமான படம் அப்புறம் அவார்டுக்கான அதாவது விருதுக்கான படம் அது சமூகத்துக்கான படம் இது மூணு வகை தான் பிரித்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த படம் பகாசுரன் வந்து சமூகத்துக்கான படம் இது அது வந்து அவார்டு நினச்சும் எடுக்கல சம்பாதிக்கணும் எடுக்கல சமூகத்துக்கு எடுத்திருக்காரு அந்த வகையில் மோகன்ஜியை ரொம்ப ரொம்ப நான் பாராட்டுறேன் மோகன்ஜி இருக்கு முந்தைய படங்கள் ஒரு சார்பாக இருக்குன்னு சில விமர்சனம் வந்திருக்கு ஆனால் இந்த படம் ஒரு சார்பு இல்லை இது மக்கள் சார்ந்த படம் பெற்றோர்களை சார்ந்த படம் பெண் குழந்தைகளை முக்கியமாக பெண் குழந்தைகளை சார்ந்த படம் மொத்தத்தில் இது சமூகத்தை சார்ந்த படம் இந்த குடும்பத்தோடு பார்க்க வேண்டிய படம் சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையும் ஆனால் உண்மையிலே குடும்பத்தோடு பார்க்க வேண்டிய படம்னா இந்த பகாசுரன் தான் குடும்பத்துக்காக ஆமாம் குடும்பத்துக்காக பெத்த பிள்ளைகளுக்காக இது வந்து நீங்கள் ஒரு பொழுதுபோக்குக்காக பார்க்க வேண்டிய படம்னு இங்கே வந்துடக்கூடாது அது நிறைய படங்கள் இருக்குது ஆனால் நமக்கான படம் ஒரு படத்தை பொறுப்போடு ஒரு எந்த கலையை யார் எந்த கலைஞன் உண்மையான கலைஞன்னா ஒரு நல்ல கலைஞன்னா யார் சமூக பொறுப்போடு படத்தை இயக்குறாங்களோ அவர் தான் உண்மையான கலைஞர் அப்படி உண்மையான கலைஞர் தான் ம மோகன் ஜி இவர் பொறுப்போடு படம் எடுத்து பார்த்தா அது இந்த படத்தை பார்க்குறது நம்ம பொறுப்பு முதல்ல யார் யார் பெண் பிள்ளைகளை பெற்றிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே அவசியமாக இந்த படத்தை பார்க்கணும் அந்த பெண் குழந்தையும் கூட போய் காட்டணும் அப்போ தான் இந்த சமூகத்தில் செல்ஃபோனால் எவ்வளோ ஆபத்து இருக்குது அதனால் இந்த சமூகம் எந்த அளவுக்கு சீரழிக்குது இதெல்லாம் பெத்த அப்பா அம்மா என் என்ன தான் டெய்லி பொண்ணுங்களை வச்சுட்டு அட்வைஸ் பண்ணாலும் தலையில் ஏறாது சினிமாவில் சொல்கிற விஷயங்கள் டக்குனு மயில் ஏறிடும் அதுக்கான சினிமா தான் இந்த பகாசுரன் கண்டிப்பாக தயவு செய்து பெற்றவங்க தன் குழந்தையோடு போய் பகாசுரனை பாருங்கள் இது வந்து எங்களுக்காக இல்லை இது மோகன்ஜிக்க வசலுக்காகவோ வெற்றிக்காகவோ இல்லை உங்கள் குடும்ப வெற்றிக்கு உங்கள் குடும்ப பாதுகாப்பு உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐஎஃப்டில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்